ఇంటికి నమస్కారం డైరెక్టర్ శివం ఒక క్యాన్సర్ మీద యాంటీ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ మీద పోరాటంలో ఉంటుంది ఈ సినిమా ఫస్ట్ పోస్టర్ చాలా బాగా నచ్చింది తను చాలా మంచి క్రియేటివ్గా అనిపించింది నాకు అలాగే అతన్ని ఎంకరేజ్ చేసిన బాబురెడ్డి గారు సతీష్ గారికి ఒక కొత్త డైరెక్టర్ని ఎంకరేజ్ చేసినందుకు వాళ్ళకి నా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నా అలాగే శివకృష్ణ గారు గత యాభై ఏళ్ళుగా ఆల్మోస్ట్ ఒకటి రెండేళ్ళు తక్కువ ఎక్కువ యాభై ఏళ్ళుగా సినిమాలో మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో శివకృష్ణ గారిది ఒక మంచి అధ్యాయం మొన్న చెన్నకేశవ రెడ్డి రీ రిలీజ్ అయితే నేను పనిచేసింది ఒక సినిమానే శివకృష్ణ గారితో అందులో చాలామంది పనిచేశారు కానీ ఆయన ఒక్కరే ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి సార్ మన సినిమా రిలీజ్ అయ్యిందంట మళ్ళీ హౌస్ ఫుల్స్ వెళ్తుందంట చాలా మంచి రికార్డులు వస్తున్నాయట అని చాలా ఆనందపడ్డారు అప్పుడు నేను అనుకున్నా ఎంత లవ్ ఈయనకి సినిమా అంటే అని అనుకున్నా ఎందుకంటే ఆయనే నిర్మాత ఆయనే హీరో ఆయనే అన్నీ ఆయన సినిమాలకి అలా ఒక చరిత్ర సృష్టించిన గొప్ప ఆర్టిస్టు గొప్ప వ్యక్తి వాళ్ళ మనవాడు ఈ సినిమాలో ఒక మెయిన్ లీడ్ చేశాడు వాళ్ళది వేసినాను అలాగే ఈ పాప ఆ పాప నాకు శివం చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ అవ్వాలని అవుతాడని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను ఎందుకంటే ఒక క్యాన్సర్ని డైనోసర్లా చేసి ఆ డైనోసర్ని ఒక చిన్న పాప తీసుకెళ్తుంటే అంటే మనం చాలా పెద్దోళ్ళు అంటే మా నాన్నగారికి ఇలా జరిగినప్పుడు నేను ఎంతో నిస్సహాయంగా ఉంటే ఒక చిన్న పాప కూడా క్యాన్సర్ని అదుపు చేయగలదనే ఒక కాన్సెప్ట్తో శివం చేయటం చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది నాకు అలాగే సినిమాకి పనిచేస్తున్న నటీనటులు అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన అందరికీ మంచి పేరు రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇది పాన్ ఇండియా ఫిల్మే ఆల్ లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ అవుతుంది తప్పకుండా దీన్ని ఆదరించాలని ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ టైం చెన్నకేశ్వర రెడ్డిలో వినాయక్ గారితో యాక్ట్ చేయటం జరిగింది అలో ఎక్కడన్నా కనపడితే నమస్కారం పెట్టడం వరకే తప్ప అటువంటిది నేను ఈ రోజున అడిగిన వెంటనే ఆయన కాదనకుండా వచ్చినందుకు చిన్నవాడైనా కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను ఎందుకంటే మీ యొక్క సంస్కారానికి నేను తల వంచాను అంటే వయసు మరి పక్క పెట్టాను వయసుకి సంబంధం లేదు డెబ్బై ఏళ్ళు ఉన్న కొంతమందికి సంస్కారం రాదు అది మనం ఏం చేయలేము అది చిన్న పెద్ద అని తేడా కాదు కానీ ఆ యొక్క సంస్కారానికి తర్వాత ఈ నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో నేను చేయని డైరెక్టర్ అంటూ లేరు ఎక్కడ మన రా పౌరాణిక బ్రహ్మ కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు ఆ రోజుల నుంచి చేసుకుంటూ ఈ రోజు వరకు అందరి దగ్గర చేస్తున్నాను ఈ ఇంకా లేటెస్ట్ డైరెక్టర్ దగ్గర కూడా చేశాను వినాయక్ గారి నుంచి ఒక్క చిన్న మాట చెప్పేస్తాను ఇక్కడ నేను టైం తీసుకోను ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు సెట్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఆ డైరెక్టర్ మూడ్ని బట్టే మా మూడ్ మారిపోతూ ఉంటుంది ఆ డైరెక్టర్ చిరాగ్గా ఉండి అది ఇది అని అరుస్తూ ఉంటే మనకేం అర్థం కాక టెన్షన్ పడిపోయి తప్పులు చేసేస్తుంటాం ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ మనస వాచ కర్మణ త్రికరణ శుద్ధిగా చేస్తున్నారు ఈజ్ ద కూలెస్ట్ డైరెక్టర్ ఎంత కూల్ అంటే ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటాడు మనం తప్పు చేస్తే నవ్వుతాడైనా బాగా చేసినా నవ్వుతాడు దేనికి నవ్వుతున్నాడు మనకు అర్థం కాదు అంత కూల్ ఎంత కూల్ అంటే అంత కూల్ అటువంటి డైరెక్టర్ సరే ఏమవుతుందంటే మనసులో మాట చెప్తున్నాను ఎప్పుడు నేను బయట ఇంటర్వ్యూలు ఏవి ఏవి ఉన్న జనరల్గా నేను చాలా దూరంగా ఉంటా ఒక ఆర్టిస్ట్ షూటింగ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే షూటింగ్ వెళ్ళాలనుకునేటప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ని బట్టే మా ఉత్సాహం ఉంటుంది ఆ డైరెక్టరు కాస్త తిక్కలోడు లేకపోతే సీరియస్ ఉన్నాడు అంటే ఏదో బాబు ఎప్పుడైపోద్ది షూటింగ్ అనుకుంటా ఈ ఇటువంటి డైరెక్టర్ల దగ్గర ఏంటంటే అప్పుడే అయిపోయింది ఇంకొక ఐదు రోజులు ఉంటే బాగుండు కదా శ్రద్ధగా చేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు కదా సో ఆయన గురించి ద కూలెస్ట్ 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 డైరెక్టర్ ఆన్ దిస్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇన్ దిస్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వన్స్ అగైన్ సార్ మీరు చిన్నవారైనా అది తప్పదు మీకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను కృతజ్ఞతలు తెలుసు చేసుకుంటున్నా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆయనకు బిజీగా ఉన్నా కూడా నా కోసం వచ్చారు కాబట్టి నేను పిలిచిన వ్యక్తిని నేను కాబట్టి నేను ఆ మాట మాట్లాడాలి కాబట్టి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్
uh actually my director so casted me for this role which is uh, i'm playing a doctor character and to be honest i never knew that i can play such a beautiful role and with beautiful kids and my director was very very cool and he told me just do naturally the way you are and i did it and to be honest this like i can't do anything without this beautiful kids at all and to be honest they are the stars really and where is divya divya ah come come girl and this come here come come seriously i can't say ki that they are the best best actors they are so cooperative so nice like i used to play with them and we used to do a scene like we are playing with each other and the like my directors are used to like that scene and they like he used to just uh, roll that camera and used to start shooting this <laughs> did a small guest appearance but i'm very happy that i'm a part of this beautiful movie may god bless all of them and uh, god willing uh, it's going to be a huge success thank you thanks to ellandarki kashtapadi chesanu ee cinema ni దీంతో ఒక డైనాస్ కార్డు కూడా ఉంది మీరు ఖచ్చితంగా చూడాలి బాగుందో లేదో మీరు చెప్పాలి ఇది నా పేరు వేదాంత్ ఈ సినిమా మేము గుడ్ కోస్ కోసం తీసాం ఇది మేము చాలా హార్డ్ వర్క్తో చేసాం ఇంకా ఇది మీరు తప్పకుండా సినిమా థియేటర్స్కి వచ్చి చూడాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు నేహ ఈ సినిమా మేము చాలా కష్టపడి తీసాం మార్నింగ్ నైట్ నుండి మో నైట్ టెన్ వరకు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసాం దీంతో డైనోసార్ కూడా హ్యాచ్ చేసాం ఇది మా ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లర్కి చాలా బాగా నచ్చుతుంది థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్ గారు ఈ చిన్న పిల్లలు ఎటువంటి నటన అనుభవం కానీ నేపథ్యం కానీ లేని ఈ చిన్న పిల్లల వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర నైపుణ్యాన్ని బయటికి తీసి తన ప్రతిభను చాటుకున్నాడు డైరెక్టర్ శివం అంతేకాక శివం రెండు సందేశాలను కూడా ఈ సమాజానికి ఇచ్చాడు ఒకటి ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు జనరల్గా మనం చిన్నపిల్లల్ని వాళ్ళ మాటల్ని వాళ్ళ చేష్టల్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా కానీ ఈ సినిమా ద్వారా ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా పిల్లల యొక్క అంతరంగాలని వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనల్ని పసిగట్టి వారికి ఏమి అభిరుచి ఉందో దానిపైన మనము వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళు సమాజానికి గొప్ప స్ఫూర్తి స్ఫూర్తినిచ్చే వ్యక్తులుగా తయారవుతారని చెప్పేసి ఒక సందేశాన్ని ప్రతి తల్లిదండ్రికి కూడా శివం గారు ఇచ్చారు రెండవది ఏంటంటే లి తన స్నేహితురాలి క్యాన్సర్ వ్యాధికి అవసరమైన డబ్బు కోసము ఆయన ఆమె పడే తపన ఆరాటం చూసి నలభై లక్షల రూపాయలు తన ఇంటిని కొదవ పెట్టి డబ్బులు హాస్పిటల్లో కట్టి ఆమెను సేవ చేసిన ఆ పాత్ర ద్వారా ఈ సమాజంలో ఉండే ప్రతి సంపన్నుడు తన పరిధిలో తన ఏరియాలో ఉన్న నీడీ ఫెలోస్కి అంటే పేదవారికి సహాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఒక సందేశాన్ని కూడా ఆయన ఇవ్వగలిగాడు ఇకపోతే ఈ నిర్మాత డైరెక్టర్ ఇద్దరు కూడా కడప జిల్లా పైన చూపిన ప్రేమకు మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము రాబో కాలంలో వీరిద్దరు కలిసి మన సా భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మన సనాతన ధర్మము తర్వాత మనిషి సమాజంలో విలువగా బతకాలంటే ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలనే పురుషార్థాలని ఇతివృత్తాలుగా తీసుకొని మంచి విలువ గల విలువతో కూడిన కుటుంబ చిత్రాలు తీస్తారని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను తర్వాత కడప జిల్లాకు కడప ఈ సినిమా పరిశ్రమ కడప జిల్లాలోనే 
మొట్టమొదట కడప జిల్లా వాసులే నిర్మాతలు ఇందులో మొత్తం సినిమా ఫీల్డ్ అంతా మన ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నిర్మాతలుగా ఉన్నారు అటువంటి పరిస్థితిని జిల్లాకు ఈ బాబురెడ్డి నేను డైరెక్టర్ గారు కలిసి తెస్తారని చెప్పేసి నేను నమ్ముతున్నాను అందుకు కావలసిన ఆలోచన శక్తిని ఆర్థిక పుష్టిని భగవంతుడి కలిగించాలని చెప్పేసి నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ గోపురం స్టూడియోస్ తరఫు నుంచి మేము స్టార్ట్ చేస్తున్న ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది సో మీ అందరికి కూడా ఈ సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్టర్ శివాక్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలతో సినిమా వచ్చి చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అటువంటి సందర్భంలో శివ ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని ముందుగా పిల్లల చేత ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ చేయించినందుకు రియలీ థ్యాంక్స్ఫుల్ టు శివ అండ్ అంటే చిన్నపిల్లలు తీయడం అన్నది సాధారణ విషయం కాదు అది కూడా అది కడపలోనే మొత్తం షూటింగ్ అంతా చేశారు అంటే వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా కడప జిల్లానే షూటింగ్ చేసి ఒక మంచి కలర్ఫుల్ సినిమా అంటే ఇప్పుడే సినిమా చూశాను రియలీ వెరీ గుడ్ మెసేజ్ టు ద పబ్లిక్ క్యాన్సర్ అంటే చాలామందికి అనుభవం ఉంటుంది మా తండ్రి గారు కూడా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో క్యాన్సర్ ద్వారా చనిపోయారు సో అటువంటి క్యాన్సర్ ఒక చిన్న పిల్లల ద్వారా భయపడద్దండి క్యాన్సర్కి క్యూర్ ఉంది అనే ఒక ధైర్యాన్ని చెప్పడం ద్వారా మెసేజ్ ఇవ్వడం ద్వారా శివ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యాడని నేను అనుకుంటున్నాను అట్లాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గోపురం స్టూడియోస్ తరఫు నుంచి నేను కృతజ్ఞత తెలుపు చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడికి వచ్చిన శివకృష్ణ గారికి డైరెక్టర్ వి వినాయక్ గారికి క్రాసింగ్ టీమ్కి అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను దయచేసి అందరూ ఈ సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయవలసిందిగా ఇది కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ గురించి కాకుండా ఒక మెసేజ్ ఓరియంటల్గా ఈ సినిమాని పబ్లిక్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని సపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ శివ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద టీమ్ ఇక్కడ లిల్లీ సినిమా కడపలో షూటింగ్ జరిగింది గోపురం స్టూడియో పైన ఇక్కడ డైరెక్టర్ శివ గారు తను ప్రతి ఒక్క విషయానికి కూడా పిల్లలతో చిన్న పిల్లలతో కూడా ఒక రాత్రి పగులు అనుకోకున్నా పిల్లలతో కూడా వాళ్ళతో ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కూడా అలా ఉంటారనేది నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ తను మటుకు దగ్గరగా పెట్టుకొని ఆ షూటింగ్ కావాల్సినంత మలుసుకుంటూ వాళ్ళను చాలా చక్కగా చేశాడు అది శివ ఆలోచన శివ ఎన్నో రోజుల నుండి ఎదురు చూస్తున్నది ఆ కసిని ఈ పిల్లలతో చెయ్యాల ఒక మంచి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనేది తను క్యాన్సిల్ పైనే తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ తెలపాలా ఇది ఈ క్యాన్సిల్ అనేది పెద్ద సమస్య ఏం కాదు పిల్లలైనా పెద్దలైనా ఒక క్లోజ్గా ఒక ఫ్రెండ్గా తనను ఏదైనా కానీ తనలో పోగొట్టుకోవాలా పోగొట్టాలనుకుంటే దూరంగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి మనిషికి ఒకరికొకరు దూరం అయిపోతారు కానీ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా సాధించగలుగుతారు ఎదుటోళ్ళు కూడా మనల్ని ప్రేమించుతారు అది చాలా అవసరమని చెప్పి మా శివ డైరెక్టరు చాలా చక్కగా ఈ సినిమా తీయబడినది అది అందరికీ కూడా ప్రజల్లో చాలా గొప్ప విషయాన్ని తెలిపాడు కానీ అది ప్రజలకు అందరికీ కూడా నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నా ఒక్కసారి చూడగలే తనక మీ పిల్లలకు మీ పెద్దలకు అందరికీ కూడా కుటుంబ కుటుంబంతో పోయి చూసే సినిమా ఇది దీంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక సిగరెట్ కానీ ఒక మందు కానీ ఎక్కడ కానీ ఏ ఎవరికి కానీ కనిపించకనని దీంట్లో చూపించకనని చేయగలిగినాడు అందరికీ నచ్చేంత కుటుంబరానికి అందరికీ నచ్చేంత పిల్లలు పెద్దలను తీసుకుపోయే సినిమాగా మార్చాడు పెద్దలను పిల్ల పెద్దోళ్ళను పిల్లలుగా పిల్లలను తీసుకుపోతారు ఇక్కడను పిల్లలే పెద్దలను తీసుకుపోయే అంతవరకు మా శివ డైరెక్టరు ఆకర్షణగా తీశాడనేది నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను ఇది వారికి ఎప్పుడు నా కృతజ్ఞతలు కూడా ఉంటాయి కానీ నేనైతే చాలా కష్టపెట్టాను చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను దానికి ఓర్చుకుంటూ ఒక పిల్లలతో ఓర్చుకుంటూ దీన్ని గొప్పగా నిద్రపోకన్నా చేశాడు ఈరోజు నేను సినిమా పూర్తి చూసిన తర్వాత నా కళ్ళల్లో కూడా నీళ్ళు వచ్చాయి అలా ఎందరికొచ్చాయో నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే కంటికి 
నీళ్లు వచ్చే ఈ చిన్న పిల్లలతో చేశారా నేనే చేయించానా దగ్గర ఉన్నానా మా డైరెక్టర్ చేశాడా ఇది మా శివాని నా చేసింది నేను నాకు అయితే చాలా అనిపించింది కానీ మా శివకృష్ణ గారు అయితే అక్కడ మా మనవంతో సినిమా చేస్తారా అని ఒక్కసారి అన్నాడు మా వాడు ట్రైనింగ్ లేదు ఏమి లేదు ఎలా చేస్తారే మేము పిలిచారు చేసేస్తారు అనుకుంటే ఎట్లా అన్నాడు అది నేను చూసుకుంటా అది మీకు ఇబ్బంది లేదు ఒక్కసారి వదలండి తన ఈశ్వరూపము ఆ బెడ్లోనే ఉంది ఆ సినిమా గురించి తను ఒక్కసారి వదులుతాడు అని చెప్పిన తర్వాత అది కరెక్టేనా అన్నాడు సరే ఒక్కసారి చూశాడు వరి అమ్మ బడవ ఈడేంది ఈడు అని అన్నాడు అన్న తర్వాత అప్పుడు తెలిసింది ఈ సాధ్యమైనవాడు కాదు తాత అనిపించిన మనవడే అయిపోతాడు వీడు అని ఆయనకే కొద్దిగా అలా ఎలిగింది అని నాకు అనిపించింది మళ్ళీ ఎలా చెప్తాడో చూడాలి ఇంకా మీకు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను సభకు వచ్చిన ప్రతి ఒకరికి ఒకరికి కూడ పేరు పేరున ఈ టీం అందరూ కూడా చాలా చక్కగా చేశారు ఆ పేర్లు నాకు గుర్తు లేవు కానీ టీం ప్రతి ఒకరికి అని ఒక నేను కృతజ్ఞతలు కూడా తెలుపుకుంటున్నాను వాళ్ళు చాలా చక్కగా చేశారు పేరు సావిద వాగ్దేవి నేను లిల్లీలో టూ సాంగ్స్ పాడాను ఒక సాంగ్ జో కొడుతూ ఇంకో సాంగ్ ఫోన్ సాంగ్ అది రిలీజింగ్ సూన్ సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు శివం అంకికి చాలా థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఆంటో అంక అన్నకి చాలా థ్యాంక్ యూ ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ అంకిల్కి టీమ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ లిల్లి జో కొడుతూ జోల పాడుతూ అమ్మ వడిలా నే మారా నిదరోతూ ఉలిక్కి పడకు నానలాగా శివం అన్న వ్యక్తి చాలా డైరీ పర్సన్ ఎవరేమన్నా పట్టించుకోడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా ఎలా వస్తుంది ఏంటి దాని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది చిన్న పిల్లలతో సినిమా చేయడం అనేది చాలా 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 కష్టం ఎంత కష్టం అంటే అంత కష్టం ఎందుకంటే నేను చూశాను కాబట్టి అటువంటి చిన్న పిల్లలతో ఇటువంటి చక్కటి సినిమా లిల్లీ అనే పదం అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు ఒక టైటిల్ పెట్టి సినిమా చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు అన్న హైట్స్ ఆఫ్ యూ ఈ సినిమాలో చిన్నపిల్లలు చాలా చక్కగా చేశారండి ఇందులో రెండు పాటలు రాస్తాను నేను ఒకటి జో గుడుతూ ఎలుకు పడుతున్న పాప పడింది కదా వాగ్దేవి ఆ పాట ఒకటి తర్వాత సినిమాలో ఇంకో పాట ఉంటుంది ఒక సెల్ ఫోన్ కోసం ఒక పాట ఉంటుంది ఆ పాట రాశాను రెండు పాటలు రాశాను ఈ రెండు పాటలు బాణీలు చాలా చక్కగా సమకూర్చినటువంటి మన ఆండ్రీ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా చక్కటి చూపించారు కాబట్టి ఇంత చక్కటి టీముతో నేను వర్క్ చేశానంటే అది శివమ్మ శివమన్న గారు నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం ఇంతకు నేను ఇంకేం మాట్లాడను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అలాగే వచ్చిన ప్రేక్షకులకి అలాగే మీడియా మిత్రులకి నా హృదయపరి నమస్కారాలు తెలిసి తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటుండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సపోర్ట్ వితౌట్ ఐ క్యాన్ స్పీక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు సే థ్యాంక్స్ టు శివం సార్ ఫర్ ద లిలీ మూవీ when i meet him for the delhi movie you have so much of idea for the delhi movie like a score he told me he need some score section string section something like that finally we done like this <laughs> right and uh, i'm really i'm saying thanks to babu sami sadhi sir the producer team and i am very happy to be a part of lily movie and i'm wishing very best to all lily movie team thank you thank you so much thanks ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రీమియర్కి వచ్చిన అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ
అండ్ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవడం కోసమే చెప్తానండి లిలీ అనే మూవీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక థాట్ వచ్చిన తర్వాత నేహ పాపం చూసే ఆ థాట్ వచ్చింది అది డైరెక్టర్ గారు నేహాని చూసే ఆ క్యారెక్టర్ రాసుకున్నారు యాక్చువల్లీ దాని తర్వాత రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని యాడ్ అయ్యాయి అలా యాడ్ అయిన క్యారెక్టరే నా క్యారెక్టర్ బట్ ఈ ముగ్గురు పిల్లలు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఎలా చేస్తారు ఏంటి అని ఒక డైలమా టీం మొత్తం అందరికీ ఉన్నిందండి కాకపోతే ఒక్కరే ఈ ఈ టీం మొత్తంలో ఒక్కరే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చాలా కూల్గా దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ నేను చేపిస్తా అది శివం గారు అండి హ్యాట్స్ ఆఫ్ నిజంగా అవుట్పుట్ చూసాక మీకే తెలుస్తుంది అది ఈవెన్ సెట్స్లో కూడా మనం జనరల్గా ఇంట్లో ఒక అబ్బాయి లేకపోతే ఒక పాప మనకుంటే లైక్ ఫ్యామిలీస్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో ఎంత ఇబ్బంది పడుతుందో తెలు తెలుసు అలాంటిది దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటారండి పిల్లలు మూవీలో వాళ్ళందరినీ హ్యాండిల్ చేయడం మామూలు విషయం కాదు అలాంటిది వాళ్ళందరితో అసలు యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళతో కూడా చాలా నీట్గా న్యాచురల్గా చేయించుకున్నారు అది చాలా పెద్ద విషయం అండి చాలా గొప్ప విషయం అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫస్ట్ మూవీకే ఇలాంటి ఒక మెచ్యూర్ టైప్ ఆఫ్ లైక్ ఇంత ప్రొఫెషనల్గా ఇంత నీట్గా అవుట్పుట్ రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి మాట్లాడితే బాబురెడ్డి గారు ఏది ఆశించకుండా ఇప్పుడు జనరల్గా ఆయన అనుకుంటే ఒక కమర్షియల్ సినిమా చేయొచ్చు కానీ కాదు ప్రాఫిట్ లాస్ పక్కన పెట్టి ఒక సినిమా చేయాలి ఒక మెసేజ్తో ఒక సొసైటీకి ఏదైనా చేయాలి అలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ని హ్యాండిల్ చేయడం దానికోసం ముందుకు రావడం చాలా గ్రేట్ అండి అంటే ఇప్పుడున్న ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ అన్ని ఆలోచిస్తారు ఎంత వస్తుంది మనకి ఏంటి అని బట్ అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకోకుండా యూ గో ఆన్ శివ ఎప్పుడైనా సరే ప్రతి దానికి అండి సపోర్టివ్గా సతీష్ గారు మీరు కూడా అండి అసలు చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు టీంకి అండ్ మా సినిమాలో లిల్లీ వేదాంత్ అండ్ ప్రణీత వాళ్ళు చేశారండి పర్ఫార్మెన్స్ పీక్ లెవెల్లో ఉంటుంది మీరు ఇందాక చూశారు ప్రీమియర్ సో వాళ్ళు ఆన్ స్క్రీన్లో చేసిన మ్యాజిక్ ఖచ్చితంగా థియేటర్స్లో రేపు అందరూ మీరు ఏదైతే ఫీల్ అయ్యారో ఖచ్చితంగా అందరూ అది ఫీల్ అవుతారండి డెఫినెట్గా మ్యాజిక్ జరుగుతుందనే మా నమ్మకం చాలా ఉంది మాకు ఈ మూవీలో శివకృష్ణ గారు ఫస్ట్ డే షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు చాలా అంటే పెద్ద యాక్టర్ అసలు ఎలా అంటే చాలా భయం భయంతో ఉన్నామండి మేము బట్ లిటరల్గా వచ్చిన ఒక వన్ అవర్ వరకే ఆయన అలా అండి దాని తర్వాత మాలో ఎంత కలిసిపోయాడు అంటే లిటరల్లీ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఉంటారండి ఆయన చాలా గ్రేట్ అసలు ఇంత అంటే లైక్ అంత పెద్ద యాక్టర్ నిజంగా లెజెండ్స్ ఇప్పుడు ఉన్న మన లెజెండ్స్లో వాళ్ళందరితో కలిసి పనిచేశారండి ఆయన అలాంటి వ్యక్తి మాతో ఎంత సరదాగా ఉంటున్నారా అని అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి చాలా థ్యాంక్స్ సార్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ అడగగానే మా మూవీలో గెస్ట్ రోల్ చేసిన రాజీవ్ పిల్లయ్య గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఆయన మలయాళం హీరో అయ్యండి లైక్ శివమన్నతో ఉన్న రిలేషన్తో జస్ట్ ఒక్క మాట చెప్పగానే ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు మీరు రండి నేను మీ సపోర్ట్గా ఉంటానని చెప్పేసి వచ్చారండి చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ మిషల్ షా ఇందులో డాక్టర్ క్యారెక్టర్ చేశారు సూపర్ అండి తన యాక్టింగ్ మీరు చూసారు ఇందాక ప్రతి చిన్న చిన్న విషయానికి కూడా ఎక్స్ప్రెసివ్గా చేశారండి మేము జనరల్ మేము జనరల్గా ఆఫీస్లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా అందరు అదే అన్నారు ఇంక్లూడింగ్ శివకృష్ణ సార్ కూడా చాలా ప్రైజ్ చేశారు తనని అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆండ్రో ఫ్రాన్సిస్ గురించి చెప్పాలండి ఆయన ఎంత డెడికేటెడ్ అనే ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ జరుగుతుందండి కేరళలో అన్నయ్య డైరెక్టర్ అక్కడ ఉన్నారు ఆరో సెషన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్కి హెల్త్ బాగాలేక హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయితే అక్కడికి వచ్చిన లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కోసం వచ్చిన ఆర్టిస్ట్ అందరినీ ఆపితే మనకి ప్రొడ్యూసర్ లాస్ అవుతారు డిలే అవుతుంది వర్క్ ఆగిపోతుంది ఇంత కష్టపడి చేస్తున్నాము అవన్నీ అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని నిజంగా అండి వాళ్ళ ఫాదర్ని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో హాస్పిటల్కి పంపించి ఆయన మ్యూజిక్ కూర్చొని చేశారండి
లవ్ యూ లవ్ యూ అండ్ బ్రో అది ఎప్పటికీ నాకు గుర్తుండిపోతుందండి అలానే డైరెక్టర్ శివం అన్న మీ గురించి నేను ఎంత చెప్పినా తక్కువే మీతో నాకున్న రిలేషన్షిప్ అది నేను చెప్పుకోలేను చెప్పను చూస్తే అందరికీ అర్థమయ్యేలా ఉంటుంది లవ్ యూ సో మచ్ అన్న నిజంగా చెప్తున్నా మీరు ఈ మూవీ కోసం చేసిన సాక్రిఫైస్ అంత ఇంత కాదు పర్సనల్ లైఫ్ అనేది పక్కన పెట్టి అసలు ఎప్పుడు సినిమా 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 మాకే అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి అరే ఏంట్రా బాబు ఏంటి అని సో ఆ రేంజ్ డెడికేషన్ అండి అనేది ఖచ్చితంగా లిల్లీ అనే ప్రాజెక్ట్ని ఆయన ఎంత హోల్ హార్టెడ్గా చేశాడంటే ప్రాణం పెట్టి చేశాడండి అది మీకు రేపు థియేటర్స్లో కనిపిస్తుంది జెన్యున్ అటెంప్ట్ జెన్యున్ అటెంప్ట్ అండి ఇది అందరి తరఫున చెప్తున్నాను చాలా 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 జెన్యున్ అటెంప్ట్ హిట్ అవుతుందా సినిమా ఏమవుతుంది అనేది పక్కన పెడితే ఒక మంచి సినిమా చేశాము ఒక గొప్ప సినిమా చేశాము అనే ఒక ఫీలింగ్ మాత్రం ఎప్పటికీ ఉండిపోతుందండి ఆ విషయం వరకు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను అండ్ సుబ్బా రెడ్డి సార్ గారు సార్ మనం తొమ్మిది కోట్ల సార్లు శ్రీరామ అని రాశారండి తొమ్మిది సార్లు శ్రీరామ కోటి రాశారు ఆయన అలాంటి చేతులు మమ్మల్ని బ్లెస్ చేశాయి అంటే మేము చాలా ఆనందం సార్ మాకు అది అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఆ సినిమాలో మీరైతేనే కరెక్ట్గా ఉంటుందని డైరెక్టర్ గారు మీతోనే చేయించారు చాలా న్యాచురల్గా వచ్చింది చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా బాగా చేశారు అండ్ మాకు మా టీం అందరికీ సపోర్టివ్గా ఉన్న సంపత్ సార్కి అండ్ మా డైరెక్షన్ టీం ఇంకా పీక్ లెవెల్ గోపి సుబ్బు తంగరాజ్ వాళ్ళందరూ నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి వాళ్ళు అయితే ఇక మామూలు పని చేయలేదు అన్నీ ఇది అది అని లేదండి వాళ్ళకి అసోసియేట్స్ అన్నీ చేశారు సెండిల్ ఆడైతే ప్రో లెవెల్ ఇక ఓకే అండి అండ్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని థియేటర్స్లో చూడండి డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది చిన్నపిల్లలు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు డైనోసర్ ఉంది ఫస్ట్ పాన్ ఇండియన్ చిల్డ్రన్ మూవీ అని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నామండి మీరు రేపు థియేటర్స్లో డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ మలయాళంలో ఒక స్టార్ అతను రాజీవ్ పిల్లే అని వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ లవ్ హిమ్ లైక్ ఎనీథింగ్ నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి మా సతీషు ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి ఇందాక అతను చాలాసేపు చెప్పాడు వాళ్ళకి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి ఈ ప్రెస్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు ఇంతమంది వచ్చినందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే జనరల్గా చిన్న సినిమాలు అంటే మనకు చిన్న నెగ్లిజెన్స్ ఉంటుంది అది మీ తప్పు కదా ఎవరికైనా సరే మేము యాక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ చిన్న పొరపాట్లు ఉంటాయి బట్ అయినా కూడా ఇక్కడ మీరు మంచి హృదయంతో వచ్చి చిన్న సినిమాని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినందుకు అందరికీ కూడా నమస్కారం జనరల్గా ఈ సభలో చివరిగా మాట్లాడే వాడు బలైపోతుంటాడు ఎందుకంటే మొత్తం విషయం అంతా అందరూ చే మాట్లాడేస్తారు మనకి మాట్లాడటానికి చివరికి ఏముండదు అది సినిమాలో ఒక పాట ఉంది ఎరకపోయి ఇరుక్కుపోయానని చెప్ప అట్లా ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఆ రేంజ్కి వెళ్ళకుండా క్లుప్తంగా ఒక నాలుగైదు విషయాలు చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను ఫస్ట్ నిర్మాత గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీది మన అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నాం అంటే నిర్మాత వల్లే కాబట్టి ఆ నిర్మాతని ఎప్పుడు గౌరవించాలా కాబట్టి ముందు బాబుస్వామి గారు ఆయన మరి ఈ చిత్రం ఎందుకు నిర్మించాడు అనేది మొదట్లో నాకు అర్థం కాల సరే నాకు ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధం ఏదైతే ఉందో ఆయనతో గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఆయన సినిమా తీసేటప్పుడు వద్దు స్వామి అంటే మీరందరూ బాబురెడ్డి గారు అంటారు మేము అంతా స్వామి అని పిలుస్తాం ఎందుకంటే మాకు మా ఆధ్యాత్మిక గురువు అయిన అది ఎవరికీ తెలీదు వైట్ పాయింట్ వైట్ షర్ట్ వేసుకుంటాడు కాబట్టి మామూలు మనిషి అనుకుంటారు అసలు విషయం వేరేగా ఉంది ఆయన తేమంటే నేను వద్దని చెప్పా వద్దు స్వామి ఈ సబ్జెక్టు చాలా డేంజర్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఉన్నమాట చెప్తున్నా డేంజర్ సబ్జెక్టు చాలా ట్యాకిల్ చేయటం చాలా కష్టం పైగా డైరెక్టర్ కొత్త ఆ డైరెక్టర్ ఎవరో నాకు తెలియదు ఈయన కొత్త వీళ్ళిద్దరూ కలిపి ఏం చేస్తారో అసలు తెలియదు నాకు ఈ భయంతో నేను అన్నమాట వాస్తవం దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు అన్న తర్వాత ఒక రోజు డైరెక్టర్ అతను వచ్చి స్టోరీ చెప్పాడు ఆయన ఇంకా అది ఓకే పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి యంగ్స్టర్స్ దగ్గర కొత్త డైరెక్టర్ల దగ్గర ఉన్నటువంటి కొత్త ఆలోచనలు పాత డైరెక్టర్ల దగ్గర ఉండవు జనరల్గా ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ నేను ఎప్పుడు కూడా నేను నలభై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఎక్కువగా కొత్త నేను హీరోగా చేసినప్పుడు కానివ్వండి అప్పుడు కూడా ఆ రోజుల్లోనే నేను యంగ్ డైరెక్టర్స్కి ఎక్కువ ప్రోత్సహించేవాడిని ఎందుకంటే కొత్తగా ఉంటాయి ఫ్రెష్ అని చెప్పి సరే మాట్లాడాడు వెళ్ళాడు ఓకే బాగానే ఉంది ఏదో చేయగలుగుతాడు అనుకున్నా బట్ షూటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ డే అనుకుంటా అయ్యా ఫస్ట్ డే 
నాతో సడన్ గా ఒక షూటింగ్ లో ఒక సీన్ పెట్టేసాడు నేనేదో క్యాజువల్ గా వచ్చానయ్య బాబు నా మనోడు ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు చూడటానికి వచ్చా లేదు సార్ ఒక సీన్ పెడతాను పెట్టాడు ఆ పెట్టినప్పుడు అయినా చూశాను ఎందుకంటే మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి మనం క్యాచ్ చేయగలుగుతాం అతను అతనికి విషయం ఉందా లేదనేది మనం గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతాం ఎవరన్నా సరే అన్ని సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇమీడియట్గా బయటకు వచ్చి స్వామికి చెప్పా స్వామి నీకు ఇంకా డోకా లేదు పెట్టిన డబ్బులకి డోకా లేదు అని చెప్పాను ఫస్ట్ సీన్ అయిన వెంటనే చెప్పాను ఆయనకి అట్లా ఈ సినిమా చెయ్యొద్దు అని ఎందుకు అన్నానంటే దీంట్లో రెండు చాలా రిస్క్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నేను కూడా మొదటి సినిమా మరో మలుపు మీ అందరికీ తెలుసు సరే మనం ఏ సినిమా తీయాలి కమర్షియల్ సినిమా తీద్దామా నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నా అన్న వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఎవరూ తెలియదు నాకు కానీ బట్ నేను హీరోగా ఆర్టిస్ట్గా రావాలి ఎలా రావాలి అంటే నేనే సినిమా తీసేస్తే పోవాలి అని చెప్పేసి మరో మలుపు చిత్రం చేశాం అప్పుడు కూడా నేను కొత్త డైరెక్టర్ వేజల్ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను చేసినప్పుడు కమర్షియల్ సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది కదా కమర్షియల్ సినిమా తీస్తే నాలుగు రూపాయలు వస్తాయి మనం సేఫ్ అవుతాం కదా నథింగ్ డూయింగ్ కమర్షియల్గా ఒక ఏడెనిమిది సినిమాలు కమర్షియల్ హిట్లు కొట్టినా కూడా ఒక మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా గిని హిట్ అయితే ఒక పది సినిమాలకు వచ్చినంత పేరు వస్తుంది స్టాండర్డ్గా ఉంటుందని నా నా ఫీలింగ్ అప్పుడు ఆ రోజులు ఉన్నాయి అప్పుడు నాకు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు నేను చాలా రిస్క్ చేసి మరో మలుపు మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా తీశాను నా అదృష్టం కొంది అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది అట్లాగే ఈయన కూడా చెప్పాను స్వామి కొద్ది దీంట్లో డేంజర్ ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒకసారి వాళ్ళు లేదు ఏమైనా సరే మంచి సినిమా తీద్దాం అన్నాడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ సంకల్పం ఏదైతే మంచి తీద్దాం మంచి సినిమా తీయాలనేదో నేను నేను అప్రిషియేట్ చేశాను ఆ రకంగానే సినిమా స్టార్ట్ అయ్యింది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సో అందరికన్నా ఎక్కువగా నేను మాట్లాడాల్సింది ఎవరంటే ఈ ముగ్గురు పిల్లల గురించి ముగ్గురికి అనుభవం లేదు స్వామి వచ్చి ఓ రోజు నేను నీ మనవాడిని పంపించు నువ్వు అంటే నేను అన్న స్వామి ఆడికి ఇంకా ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు నేను ఇంకా టూ ఇయర్స్ తర్వాత ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే లేదు లేదయ్యా నీ బ్లడ్ ఎక్కడ పోద్ది పంపించు అన్నారు నేను నిజంగా అప్పుడు ఆయన మీద ఉన్న గౌరవంతో మాట్లాడలేదు కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ సభా వేదిక దీని మీద నాకు ఇష్టం లేదు సరే పంపించా సరే ఫస్ట్ డే అలా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు చూశాను ఓకే భయం లేదు పర్వాలేదు అనుకున్నా అట్లాగే ముగ్గురు పిల్లలు ఈ రాకెట్ ఈ చిన్నది అట్లాగే నేహ ఈ చిన్న పిల్లలు ఇటువంటి సినిమాలు ఫైనాన్షియల్గా ప్రమాదకరమే కాదు అసలు ఇటువంటి చిన్న పిల్లలతో చేయటం అనేది ఏ డైరెక్టర్ టాలెంట్ అది అవుట్ అండ్ డౌట్ ఈ సినిమా ఏ రేంజ్లో ఆడుతుంది అనేది పక్కకు పెట్టేస్తే ఈ సినిమా ఎంత బాగుంది అనేది పక్కకు పెట్టేస్తే ఎంటైర్ క్రెడిట్ ఎంటైర్ క్రెడిట్ మాత్రం అది డైరెక్టర్ శివంకి వెళ్తుంది దిస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే నా కళతో నేను చూశాను అతను పడ్డ కష్టం అట్లాగే ప్రొడక్షన్ కూడా తన నెత్తి మీద వేసుకుని పగలు రాత్రి మినిమం బడ్జెట్లో చేయాలి పగలు రాత్రి చేసి ఆ చిన్నారులను కూడా రాత్రి పదకొండు ఏళ్ళ దాకా షూటింగ్ చేసి పొద్దున మళ్ళీ ఆరు గంటలకి మళ్ళీ షూటింగ్ మొదలెట్టి తర్వాత ఏమైపోయిందంటే ఆ పిల్లల్ని ఓన్ చేసుకున్నాడు వాళ్ళని వాళ్ళతోటి అసలు షూటింగ్లో లంచ్ టైంలో కానీ బ్రేక్ టైంలో కానీ మాతో ఉండేవాడు కాదు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి పిల్లలతో కూర్చునేవాడు అట్లా ఓన్ చేసేసుకున్నాడు పిల్లల్ని ఆ పిల్లలు కూడా అలాగ ఉండబట్టి అంత ప్రేమగా ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు అతను చెప్పినట్టుగా చేయగలిగారు చిన్న సినిమా మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా తర్వాత ఏంటంటే ఈ యొక్క పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అతి భయంకరమైన రోగాలు చాలా భయంకరమైన రోగాలు క్యాన్సర్ కానీ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కానీ ఇటువంటి వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ యొక్క మీకు తెలిసింది ఈ ప్రభుత్వం నుంచి కానీ అండదండలు ఎక్కువగా ఉండవు కాబట్టి అటువంటి ఆ స్నేహంలో ఒక చిన్న అమ్మాయికి క్యాన్సర్ వస్తే ఆ అమ్మాయిని కాపాడుకోవటం కోసం ఈ ముగ్గురు పిల్లలు పడ్డ తాపత్రమే దీని యొక్క సారాంశం ఈ సినిమా సో ఇట్ ఈస్ చాలా బాగా వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నా అందరూ బాగా ఆదరిస్తారు ఎందుకంటే చిల్డ్రన్ ఫిలిం చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ చాలా రిస్క్తో కూడుకుంటుంది బాబుసాం గారు మీరు పడ్డ రిస్క్ ఆ భగవంతుడు సినిమా బాగా ఆదరించి అందరూ కూడా ఆదరించి చిన్న సినిమాను ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటున్నా నెక్స్ట్ రాజీవ్ పిల్లే అతనికి డైరెక్టర్కి ఉన్న స్నేహం మీద అతను ఏదో ఏమో ఎప్పటి నుంచో స్నేహం ఉంది అన్న వెంటనే అతను పాపం అతను చాలా బిజీ మలయాళంలో తెలుగులో కూడా మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశాడు అతను వచ్చేసి పాపం టూ డేస్ యాక్ట్ చేసి వెళ్ళాడు అట్లాగే ఈ అమ్మాయి కూడా అతను శివంకి ఉన్న పరిచయంతో వచ్చి యాక్ట్ చేశారు అందరూ కూడా ఈ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దీంట్లో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా 
నేను ఆ రోజుల్లో నలభై ఐదు మూడు నలభై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు నేను ఎటువంటి సినిమాలతోటి నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను అనేది నాకు మళ్ళీ ఈ సినిమా జరిగినంత కాలం నాకు అయిపోయి గుర్తుకు వచ్చాయి నెమరేసుకుంటూ ఉన్నది నీకు జనరల్గా ఉంటే ఆవు తన తిన్నత నెమరేసుకుంటూ ఉంటుంది అట్లాగే నేను కూడా ఏంటంటే అదే ఆ రోజు నేను కూడా ఇలాగే చేశాను కదా ఇట్లాగే రిస్క్ చేశాను కదా రిస్క్ చేసి చేయబట్టే కదా నేను ఎంత సక్సెస్ అయ్యాను అనే ఫీలింగ్ ఉంది సో అది ఇటువంటి సినిమాలు రిస్క్తో కూడుకున్నది బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆయన సక్సెస్ఫుల్గా చేశారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆ మ్యూజిక్ థియేటర్ గురించి ఒక మాట చెప్పాలి ఈ డజన్ నో తెలుగు తెలుగు గురించి తెలియదు సాహిత్యం గురించి తెలియదు ఏమీ తెలియదు ఎంత వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు అంటే రీ రికార్డింగ్ కానీ పాటలు కానీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్ నో యు ఆర్ వెరీ యంగ్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వితౌట్ నోయింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇఫ్ యూ నో ద నాలెడ్జ్ ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ నో ద లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ యు హెవ్ డన్ ఎ వెరీ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం అండ్ మా అందరికీ కూడా అందరికీ కూడా మరొకసారి నమస్కరిస్తూ నేను అందరినీ ప్రేక్షకులు కోరుకునేది ఏంటంటే చిన్న సినిమాలను ఆదరించండి ఏమాత్రం బాగున్నా మళ్ళీ అండర్లైన్ చేస్తున్నాను ఏమాత్రం బాగున్నా చిన్న సినిమాలను ఆదరిస్తే ఈ చిన్నపిల్లలు లాంటి సినిమాలను ఆదరిస్తే రాబోయే ఇప్పుడు మీకు టీవీలో కానీ అట్లో కానీ వచ్చే సినిమాలన్నీ కూడా అన్ని అన్ని రకాలైన సినిమాలు వస్తున్నాయి మరి అటువంటి టైంలో ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు జనరల్గా ఇంగ్లీషు డబ్బింగ్ తెలుగు హిందీ సినిమాలు తెలుగు అండ్ అన్ని డబ్బింగ్ సినిమాలు వస్తున్నాయి చిన్నపిల్లల చిత్రాలు బట్ ఇది స్టేటు ప్లస్ పాన్ ఇండియా హిందీ మలయాళం తెలుగు తమిళ్ కన్నడ ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలని మీరందరూ కూడా దీన్ని ఈ చిత్రాన్ని ఆశీర్వదిస్తారని నేను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మీడియా బ్రదర్స్ అందరికీ నమస్కారాలు యాక్చువల్గా ఈ సినిమా తీయటానికి కాదండి ఒక సినిమా తీయటానికి ఒక డైరెక్టర్గా నేను పదమూడు సంవత్సరాలు పెట్టిందండి థర్టీన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్లో నాలుగైదు ముప్ నాలుగైదు ఫిలిమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఆగిపోయాయి కమర్షియల్ స్టోరీస్ అది ఇది ఇదని రకరకాలుగా స్ట్రగుల్ అవుతూనే ఉన్నాను అలాంటి టైంలో ఒకరోజు నేహ బాబుతో నేను ఒక యాడ్ తీసాను ఆ యాడ్ తీసిన తర్వాత నాకు మనీసర్ ఫిలిం అంజలి సినిమా ఎప్పుడు నన్ను హంట్ చేస్తానే ఉంటుంది అలాంటి ఫిలిం ఒకటి చేయాలని చెప్పి నేను ఫీల్ ఫీల్ అయ్యాను కరెక్ట్గా పాప కనెక్ట్ అయింది నాకు కనెక్ట్ అయిన తర్వాత స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామి నేను ఒక కథ చెప్తాను మీరు నాకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా అని నేను అడిగాను స్వామీజీ అంతకుముందే ఒక మంచి సినిమా చేద్దాము అని సతీష్ గారు స్వామి ఇద్దరు కలిసి టాక్స్ నడుస్తూనే ఉన్నాయి కానీ స్వామీజీ ఒక కండిషన్ పెట్టారు అనమాట నువ్వు కథ రాస్తున్నావు కదా ఒక సిగరెట్ సీను ఒక మందు సీను సొసైటీని ఇబ్బంది పెట్టే ఎటువంటి సీను లేకుండా ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చి కూర్చుని పిల్లల్ని తీసుకుని కూర్చునే కమర్షియల్ సినిమా తీయగలవా అలాంటి స్టోరీ చెప్పగలవా అన్నారు తర్వాత సరే స్వామి అన్నాను లక్కీగా నాకు మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అయిన వన్ వీక్కి కరెక్ట్గా లైన్ ఫామ్ అయింది స్వామీజీకి వెళ్ళి చెప్పాను వితిన్ ఎ వీక్లో నాకు మూవీ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే సెవెన్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్ కిడ్స్ అందరూ నా క్యాస్టింగ్ మెయిన్ వాళ్ళు ఫోకస్ పాయింట్లో కూడా నిలబడరు క్లియర్గా అలాంటిది వీళ్ళు ఎలా చేస్తారు మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు మా అసిస్టెంట్ గోపి అయితే అన్న నువ్వు చాలా పెద్ద బిస్కెట్ వేస్తున్నావు అన్న ఖచ్చితంగా ఇది వర్కౌట్ కాదు నువ్వు ఖచ్చితంగా సినిమా కోసం అందరిలాగా స్టోరీ చెప్తున్నావు అన్నాడు నేనేం చెప్పానంటే సి జెన్యున్గా సినిమా చేస్తున్నావు బోటన్ టు హార్ట్ మనీసార్ లాగా బ్లైండ్గా గుడ్ సినిమా కోసం కష్టపడుతున్నాం ఎంతవరకు వెళ్తే అంతవరకు వెళ్దాం అని బ్లైండ్గా దేవుడి మీద నమ్మకంతో సినిమా స్టార్ట్ చేసామండి ఈ సినిమాకి లిల్లీ పర్టికులర్ లిల్లీ మాత్రం నాకు ప్రాణం పోసింది ఎలా ప్రాణం పోసింది చెప్తున్నానండి ఒక సీన్ షూటింగ్ రోజున రోడ్డు మీద మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అందరూ రోడ్ని బ్లాక్ చేశారు కడప కడప రోడ్డు మీద రోడ్ సీన్ రోడ్ని బ్లాక్ చేశారు పాప ఒక సీన్లో రన్ చేసుకుంటూ రావాలి యూజువల్గా డైరెక్టర్ అక్కడ ఉంటే పాప అటువైపే పరిగెత్తుకు వస్తుంది నేను ఒక మిస్టేక్ చేసి రోడ్కి అవతల వైపు ఉన్నా కెమెరా అట్లా ఉంది పాప పరిగెత్తు వస్తుంది సడన్గా పాప నా వంక చూసి నా వైపు టర్న్ అయిందండి ఒక టిప్పర్ లారీ టిప్పర్ లారీ డా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ బ్లాక్ చేస్తున్నా కూడా వాడు సైట్ నుంచి వచ్చాడండి 
పాప డైరెక్ట్గా లారీ చక్రాల కిందకి వెళ్ళింది కరెక్ట్గా నేను చూశాను అది విజువల్గా అయితే మాత్రం నా హార్ట్ ఆగిపోయింది ఎట్లా అంటే అయిపోయింది నా లైఫ్ అనుకున్నా కానీ లక్కీగా వాడు కొంచెం క్రాస్ చేసుకుని ఆపకుండా వెళ్ళిపోయాడు మా వాళ్ళందరూ మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చాలా వరకు ప్రొటెక్ట్ చేశారు కానీ ఆ విజువల్ తర్వాత నాకు వద్దు సినిమా ఇంకా సినిమా చేయనని చెప్పి ఎమోషనల్గా నేను ఆపేశానండి సినిమా ఆపేసి లిటరలీ టీయర్స్ అనమాట ఎందుకంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్కి లేపాను నైన్ ఓ క్లాక్కి టెన్ ఓ క్లాక్ పిల్లల పేరెంట్స్ ఇరవై మంది పిల్లలు ఇరవై మంది పిల్లల పేరెంట్స్ అందరూ సినిమా కోసం వచ్చి కష్టపడుతున్నారు నేను కష్టపెట్టాన అన్న ఫీల్ ఎమోషనల్గా వెళ్ళిపోయాను ఇంకా అవ్వదు సినిమా జరగదు అని చెప్పేసి వద్దు ఇలాంటి రిస్క్లు మనకొద్దని చెప్పి సినిమా ఆపేశానండి ఆపేసి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి చెప్పేశాను కాకు ఎంతైతే అంత అయింది ఏదో కష్టపడి స్వామీజీకి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాను డబ్బులన్నీ ఐ డిసైడ్ అయిపోయినా తర్వాత స్వామీజీ దగ్గరికి వచ్చి రీజన్ చెప్పానండి రీజన్ చెప్పిన తర్వాత మేము ఒక స్వామీజీ ఒక మాట అన్నారు పిల్ల నా పిల్ల ఎవరితో అయినా సరే ఎవరితో మాట్లాడుతుందా మాట్లాడలేదు నువ్వు యాక్షన్ కట్ చెప్తేనే ఆ పిల్ల మాట్లాడుతుంది అంటే ఆ పిల్లలో శ్రీదేవి మేము కూచోడమ్మ కూచోడు సాంగ్ చేసాము శ్రీదేవి గారికి సేమ్ యాక్సిడెంట్ అట్లాగే జరిగింది రాఘవేంద్ర గారి షోలో యాజ్ ఇట్ ఇస్గా అలా చెప్పారు అలాంటిదే జరిగింది సో ఈ పిల్ల ఓన్లీ యాక్షన్ కట్లు చెప్తే మాత్రమే మాట్లాడిద్ది మిగతా విషయాల్లో ఎవరైనా సరే నేను ఒక యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు ఇస్తా ఆ పిల్లతో మాట్లాడి ఒక అరగంట మాట్లాడించండి అలాంటి పిల్ల నీ నీ కెమెరా వెనకమాల నువ్వు చెప్పే మాటలకి ఇచ్చేస్తుందంటే ఇట్స్ కంప్లీట్ ఇదేదో డివోషనల్ ఇది తమ్ ఇది సేమ్ ఆపకు నేను ఉన్నాను అని చెప్పి నాకు సపోర్ట్ చేశారు అన్ ఇంతమంది కష్టం ఈ సినిమా ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను సార్ దయచేసి ఇది మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా కాదు సార్ మెసేజ్తో కూడుకున్న కమర్షియల్ సినిమా సార్ తమిళ్ మలయాళం కన్నడ హిందీ ఏ భాషలో అయినా సరే హిందీలో తారేజమన్ పర్ వచ్చింది తారేజమన్ పర్ వచ్చిన తర్వాత తెలుగులో అలాంటి సినిమా చేయాలని ఎంతమంది డైరెక్టర్లు ట్రై చేశారో నాకు తెలియదు కానీ అంజలి తారాజమన్ పంట తర్వాత చిల్డ్రన్స్ ఫిలిం కమర్షియల్గా ఉండాలి కమర్షియల్గా హిట్ కొట్టాలని చెప్పి కమర్షియల్ విలువతోనే తీశాను ఇట్స్ డైనోసర్ సినిమా ఉంది సారీ డైనోసర్ సీక్వెన్స్ ఉంది దీంట్లో ఫస్ట్ డైనోసర్ సీక్వెన్స్ ఇండియన్ స్క్రీన్ పై నాక్ తెలిసి చిల్డ్రన్ మూవీలో మేమే యూజ్ చేసామండి చిల్డ్రన్స్ మూవీ కొట్టాలంటే మీరు ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళి కొట్టి చూడండి అన్ని డబ్బింగ్ సినిమాలే డబ్బింగ్ సినిమాలే కానీ తెలుగు సినిమా నుంచి ఒక చిల్డ్రన్ ఒక ఫిలిం ఫెస్టివల్ కూడా ఉండదు అందుకనే చిల్డ్రన్స్ మూవీ చిల్డ్రన్ మూవీని చూజ్ చేసుకుని చిల్డ్రన్ మూవీ చేస్తున్నాను సో ఇది ఎటువంటి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అని మాత్రం అనుకుని మనం థియేటర్కి రావసరం లేదు అది ఎప్పుడోసారి మన దగ్గరికి వస్తే అప్పుడు చూద్దాంలే యూట్యూబ్లో అలా అనుకోవద్దండి మీరు థియేటర్కి మీ పిల్లలతో వస్తే ఖచ్చితంగా కళ్ళంటి నీళ్లు పెట్టుకునే ఇసి కళ్ళంటి నీళ్లు పెట్టుకునే బయటికి వెళ్తారు అండ్ మీ పిల్లలు ఇలా ఉండాలి అని ఖచ్చితంగా మీరు చెప్తారు అంత అంత వాల్యూస్తో తీసాము ఈ సినిమా ఇకపోతే మొట్టమొదటిగా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన కే బాబురెడ్డి సామ్ బాబురెడ్డి సార్కి జి సతీష్ కుమార్ సార్కి నా శిరసు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఎన్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిన కథ చెప్పండి బ్రాస్ ఎవరి దగ్గరికి అయినా కథ చెప్పండి హీరో ఎవరు మార్కెట్ అంతా ఎంత వస్తుంది ఏంటి వన్ పర్సన్ బడ్జెట్ ఏంటి ఎంత కావాలి ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ ఈ మూడిటి మీద పెట్టి సినిమా తీశారు ఆయన ఒక మాట చెప్పారు ఈ సినిమా నుంచి నాకు ఒక్క రూపాయి రిటర్న్ రాకపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు మాత్రం బాధపడకు ఈ సినిమా కంప్లీట్ చేయి అందరూ మెచ్చుకునేటట్టు చేయి అదే నాకు చాలు అన్నారు నేను అదే ఫుల్ఫిల్ చేశాను అనుకుంటున్నాను ప్రీమియర్ అందరూ చూశారు ప్రీమియర్ చూసిన తర్వాత డైరెక్టర్ అనే పేరు చూసుకున్న తర్వాత డైరెక్టర్గా వచ్చి మాట్లాడుతున్నానండి అంతకు ముందుగా కాదు ఇక ఆ తర్వాత శివకృష్ణ సార్ ఫస్ట్ రోజు ఒక గంట సేపు చుక్కలు చూపించారు సార్ చుక్కలు అంటే చుక్కలే మేకప్ ఏమా మేకప్ ఉండాలని తెలియదా నీకు ఎక్కడ పనిచేసావు షర్ట్ కాస్ట్యూమ్స్ ఉండాలని తెలియదా అన్నారు ఆ తర్వాత విత్న్ టూ అవర్స్ తర్వాత స్వామికి చెప్పారు నైట్ హోటల్ రూమ్కి పిలిచి సార్ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నాకు బ్యాక్ బోన్లో ఉన్నారు బ్యాక్ బోన్ అంటే ట్రూ జెన్యున్ పర్సన్ సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇంత ఒక అంటే సీనియర్ నెట్ ఇంత జెన్యున్ పర్సన్ని నా పదమూడేళ్లలో నేను ఎవరిని చూడలేదు సో హ్యాట్సప్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇకపోతే
ఇంకొక ఇంకొక ఆయన గొప్ప పర్సన్ ఉన్నారు జీవి జీవి సుబ్బారెడ్డి సార్ ఆయన కథ అనిపించాను ఆయన డివోషనల్ పర్సన్ ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళామంటే ఈ క్లైమాక్స్కి ఒక గుడ్ పర్సన్ కావాలి ఓ మంచి పర్సన్ కావాలి ఆ మంచి పర్సన్ ఎవరు అంటే సుబ్బారెడ్డి సార్ ఎందుకంటే రామ 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 అంటూ తొమ్మిది కోట్ల సార్ రాశారండి తొమ్మిది కోట్ల సార్ రామ రామ కో రామ అని రాయడం చాలా పెద్ద టాస్క్ ఇప్పుడు సీత సీతాదేవి మీద సీతమ్మ వారి మీద రాస్తున్నారు సో ఆయన ఆయన త్రూ క్లైమాక్స్ని నేను డిజైన్ చేశాను బాగానే వచ్చింది ఇకపోతే ఈ సినిమాకి పనిచేసిన నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రీమ్ గోపి సుబ్బు సెంతిల్ సోము అండ్ అతను యాక్టర్ రాజ్వీర్ అట్లాగే ఈ సినిమాకి సౌండ్ డిజైనింగ్ జుమిన్ రాజ్ చాలా చాలా బాగా చేశారండి అది ఇకపోతే ఆండ్రూ ఫ్రాన్సిస్ వచ్చి నా బ్రదర్ ఆయన మా రాజు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాడు కదండి ఫాదర్కి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత అండ్ బ్రో ఇది నా ప్రాబ్లం ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయంటే అతను టూ డేస్ ఉండి వాళ్ళ బంధువుల్ని పంపించుకుని ఫాదర్ని టేక్ కేర్ చేసుకుంటూ రీ రికార్డింగ్ ఆపకుండా ఈ సినిమా ఆర్ఆర్కి వచ్చేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ చేశారు సార్ చిన్న సినిమా సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ రీ రికార్డింగ్ చేశాడు సూపర్ మ్యూజిషియన్ సాంగ్స్ బాగా వచ్చినాయి ఇకపోతే నా బ్రదర్ మై ఫ్రెండ్ రాజీవ్ పిల్లై తను నెక్స్ట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మాత్రం సూపర్ సూపర్ స్టార్ కాబోతున్నాడు ఎందుకంటే తను వర్స్టైల్ యాక్టర్ యాక్చువల్గా పెద్ద సినిమాల్లో మూ రెండు బిగ్ బ్యానర్లో ఇప్పుడు అతను కంప్లీట్ అయిపోయింది మిషిల్స్ చాలా బాగా చేసింది ఇక తర్వాత తర్వాత బాగ్దేవి వేద ఈ సినిమాకి చిన్నపిల్లల సినిమా కదా చిన్నపిల్లలే పాడాలి చిన్నపిల్లల చేతనే ఇది చేసుకోవాలని మేము అనుకున్నప్పుడు సింగర్ కోసం అని చెప్పి బెంగళూరు కేరళ ముంబై అన్నీ తిరిగేసిన తర్వాత లక్కీగా తిరుపతులు నాకు ఈ పిల్ల దొరికింది ఈ పిల్ల దొరికిన కాడి నుంచి బడ్జెట్ అలా పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ అన్ని లాంగ్వేజ్లు ఈ పిల్ల చేతే పాడించాం అన్ని లాంగ్వేజ్లు ఈ పిల్ల చేతే పాడించాం ఇది దొరకటం వల్ల నా నా కళ నిజమైంది అంత బాగా అంత బాగా పాడింది థ్యాంక్స్ వేద ఇకపోతే మా సార్ నా ఎట్లా అంటే నా లక్ లిల్లీ ఇది వచ్చి లిల్లీ వచ్చిన తర్వాతే ఒక డైరెక్టర్ అవ్వడానికి మార్గం నాకు పడిందండి ఇకపోతే వేదాంత్ వీడు పక్క కమర్షియల్ గూగుల్ మ్యాన్ వీడు ఎంత కమర్షియల్ అంటే ప్రతి డైలాగ్ అనుకు మళ్ళా ఒక అర్థం ఉంటుంది తెలుగు వాళ్ళు చాలా బ్రిలియంట్ యాక్టర్ ఇకపోతే ప్రణీత ఇది మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత అర్థమవుతుందండి చాలా చాలా బాగా చేసింది సంపత్సరికి ఈయన బేసికల్గా ఏంటంటే ఈయన మా క్రిటిక్ అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనల్ని ఎవరో ఒకళ్ళు తిడతారు కదండి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ తిట్టే వ్యక్తుల్లో మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఈయనే సినిమా రిలీజ్ కాకముందే ఫస్ట్ చూస్తే ఫ్రేమ్ చూసి మిస్టేకులు చెప్పి ఆ నువ్వు సరిగ్గా చేయలేదు అక్కడ ఆవిడ ఎందుకు ఉంది ఇక్కడ ఈ ఊళ్ళు ఎందుకున్నారని సినిమాని పోస్ట్ మార్టం చేయడానికి సంపల్సరి చాలా చాలా హెల్ప్ చేశారు గట్టిగా పోస్ట్ మార్టం చేశారు ఇకపోతే వీళ్ళందరూ నా డైరెక్షన్ టీమ్ అండి వీళ్ళు ఫ్యూచర్లో చాలా మంచి నాకన్నా మంచి గొప్ప డైరెక్టర్లు అవ్వాలని ప్లేస్ చేస్తున్నాను యా సెంట్రల్ వాడ అన్న శివమల్లాలు అన్న ఎక్కడున్నారో కానీ సో ఆయన వచ్చేటప్పటికి బేసికల్గా సినిమాలకి రివ్యూలు చెప్తూ ఉంటారు కదా ఖచ్చితంగా చాలా సినిమాలను ఏకి పారేస్తున్నాడు నా సినిమా కూడా ఎలా ఉంది అని ఆయన చూపించా చూపించిన తర్వాత సో ఆయన కొన్ని సజెషన్ చేశాడు దాన్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు థియేటర్ బయటికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాకు ఒకటే మాట చెప్పారు బాబు మంచి సినిమా చేసాం మేము కళ్ళంటి నీళ్ళు వచ్చినాయి అంటే మేము ఏడ్చుకుంటూ వెళ్తున్నాము అని చెప్పారండి ఇది ఖచ్చితంగా నేను ఒక్కటే చెప్తాను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను తెలుగు సినిమా మంచి సినిమాని ఇస్తుంది అని చెప్పటానికి లిల్లీ సినిమానే ఉదాహరణ అవుతుందండి ఇది ఖచ్చితంగా మీరు సినిమా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చూడండి